En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el dinero y en concreto con una letrilla satírica de Quevedo que es muy célebre, es muy conocida, archifamosa diríamos, pero con frecuencia se la conoce superficialmente, muy aparentemente. Aquí vamos a profundizar de alguna manera en algunos de los componentes fundamentales de esta letrilla satírica de Quevedo y vamos a llegar lo más lejos posible, lo más lejos que podamos, de la mano de la literatura y de la mano del dinero, que no siempre viajan juntas, ni juntos. La literatura y el dinero no siempre viajan juntos. El dinero y el amor siempre viajan juntos, pero la literatura y el dinero no. La literatura selecciona mucho a sus compañeros de viaje y suele ser, como los felinos, muy arisca con casi todo aquello con lo que se relaciona. De hecho, lo que vamos a ver aquí es una letrilla satírica. Vamos a leer primero esta letrilla satírica inicialmente para saber de qué hablamos y a continuación iremos exponiendo una serie de características fundamentales en relación con los presupuestos metodológicos que seguimos en, en la obra de la crítica de la razón literaria que es lo que aquí sirve de referencia para interpretar lo que la literatura es. De tal manera que esta letrilla satírica de Quevedo, Quevedo que nace en 1580 y muere en 1645, pocos años después de haber salido de la cárcel de San Marcos de León, donde lo metió el conde duque de Olivares, simplemente por exigir derechos y libertades, la vida del ser humano siempre es una exigencia de derechos y libertades contra un poder opresor, y la literatura suele estar al servicio de las exigencias de la libertad. Quevedo nace, insisto, en 1580 y muere en pleno barroco, en plena apoteosis de, del racionalismo barroco español, en 1645. Y escribe un, entre toda su amplia obra literaria, escribe una letrilla satírica. ¿Qué son las letrillas? Las letrillas son composiciones poéticas articuladas en varias estrofas, no, no excesivamente largas, no, no múltiples estrofas, de verso breve, de verso con frecuencia de arte menor, de versos con frecuencia de arte menor, que tienen una temática amorosa, lírica y satírica. En este caso, la temática va a ser satírica. Por lo tanto, las, las letrillas son, son composiciones poéticas que a veces también se han musicalizado bajo la forma de rondó o de romances. En este caso no llegamos a la musicalización. Simplemente se trata de una letrilla de temática no amorosa, no estrictamente poética, no lírica, sino esencialmente satírica. Aquí hay que definir qué es una sátira. Una sátira es una crítica contra unas supuestas malas costumbres. Es decir, contra una forma de comportamiento social que desde determinados criterios se tipifican como malas costumbres. Como malas costumbres. Veo que ustedes anotan mucho lo que yo digo. No es necesario porque esto está escrito en muchos ámbitos y ya con ver de nuevo la grabación del vídeo lo tiene. Es decir, no hace falta que que escriban todo si no quieren, pero vamos, si ustedes quieren escribir pueden hacerlo, pero no es estrictamente necesario. Quiero decir que la sátira es una crítica contra las que se suponen malas costumbres, pero claro, ¿quién determina lo que está bien y lo que está mal? Pues en este caso el autor de la sátira. La sátira con frecuencia, cuando tipifica unas malas costumbres, lo hace por oposición a unas buenas costumbres. Y lo que hace es satirizar esas malas costumbres, esos malos comportamientos humanos, en nombre de una moral supuestamente correcta, en, un, en nombre de una moral políticamente correcta. Es decir, que una moral políticamente correcta, que se identifica con unas buenas costumbres, constituye un código que permite la ridiculización, la ridiculización cómica, valga la redundancia, de aquellas costumbres que son... Eh, incorrectamente políticas o que son directamente tipificadas como malas costumbres. La sátira además pretende corregir las costumbres burlándose de ellas, riéndose de ellas, retratándolas como algo grotesco, ridículo, que está por debajo de lo normal o al margen de lo normal, que eso es lo ridículo, lo que se desarrolla dentro de la paranormalidad o dentro de la subnormalidad, por utilizar estos prefijos, ¿eh? lo que está por debajo de lo considerado como normal, Claro, habría que preguntarse qué es lo normal. Lo normal es lo que normalmente hace la mayoría de la gente, pero esto es enormemente aleatorio, porque en el nazismo 
lo normal, que era lo que hacía normalmente la mayoría de la gente, eran crímenes de guerra. Entonces esto, naturalmente, no nos acredita absolutamente nada, simplemente explica las cosas pero no las legitima, no las justifica. El caso es que aquí nos encontramos con una letrilla satírica donde se satiriza el uso patológico del dinero. Pero claro, ¿qué es un uso patológico del dinero? Según Quevedo, lo que se objetiva en esta letrilla satírica es un uso patológico del dinero. Vamos a verlo como la literatura, vamos a ver cómo la literatura, la literatura de Quevedo, objetiva lo que Quevedo califica de un uso patológico del dinero. Es decir, un uso morboso, un uso nocivo del dinero, según la mentalidad quevedesca. Naturalmente, las ideas de Quevedo sobre el uso patológico del dinero no tienen por qué coincidir con las ideas de otras personas. Probablemente, Shylock, el protagonista, uno de los protagonistas, junto con Antonio, del mercader de Venecia, no estaría de acuerdo con las ideas que Quevedo tiene sobre el dinero. Y es posible que los amigos del comercio, a quienes eh, ya fallecido, escotado, hoy fallecido, escotado, dedicó una trilogía en contra de los enemigos del comercio y por tanto a favor de los enemigos del comercio, probablemente tampoco tendrán las mismas ideas que Quevedo tiene sobre el dinero. Aquí vamos a examinar las ideas que Quevedo tiene sobre el dinero y no vamos a defender ni a los unos ni a los otros. Esta es una clase de explicación literaria, es decir, es una interpretación científica de la literatura que nos puede llevar muy lejos, nos lleva más allá de lo que es la ciencia literaria, pero que naturalmente permite conocer lo que a principios del siglo XVII se podía pensar sobre el uso patológico del dinero. Y la pregunta incluso cabe hacerse en los siguientes términos, es decir, ¿hay algún uso del dinero que no sea patológico? Es lo que se puede ya plantear a alguien freudianamente o psicoanalíticamente. Vamos a leer el, la letrilla. Ya advierto que la letrilla se remata siempre con un estribillo, que es un verso o un conjunto de versos que como figura fónica recurrente se repite siempre al final de cada estrofa. Frente a lo que es un epánodo, que suele ser, el epánodo es la repetición insistente, excesivísimamente recurrente, diríamos, de un verso, como ocurre, por ejemplo, en la el llanto, la elegía por la muerte de Sánchez Mejías, de Lorca, cuando repite constantemente a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, eso es un epánodo, mientras que el estribillo se sitúa más bien como una anáfora repetida al final de una estrofa. ¿no? Otro epánodo muy célebre es el de la época de Garcilaso, salid sin duelo lágrimas corriendo. Pero en este caso nos encontraremos con un estribillo. El estribillo repite constantemente, poderoso caballero es don dinero, en un pareado eh, totalmente insistente, insisto, al final de cada estrofa. Poderoso caballero es don dinero. Entonces, le, leo de seguido la letrilla satírica y después vamos a analizar puntualmente algunas de estas observaciones. Es importante siempre para la comprensión de un texto literario conocer hasta el fondo todas las acepciones de cada uno de los significados de las palabras que concurren en un poema. Quiero decir que eh, el asesoramiento lexicográfico del diccionario es imprescindible. Y hay que tener en cuenta también que la literatura tiene palabras cuyos significados no puede registrar un diccionario. Es decir, el único diccionario que permite conocer la semántica de la interpretación de las palabras literarias es la propia literatura. Porque la literatura contiene palabras cuyo significado rebasa el significado que un diccionario lexicográfico puede contener. Y esto es muy importante saberlo. Letrilla satírica. Poderoso caballero es don dinero. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo. Que pues dobló no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don dinero. 
son sus padres principales y es de nobles descendiente, pues que en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero, poderoso caballero es don dinero. Mas a quien no maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa, doña Blanca de Castilla, pero pues da al bajo silla y al cobarde hace guerrero, poderoso caballero es don dinero. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles, y pues a los mismos robles da codicia su minero, poderoso caballero es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos lo guardan de gatos, y pues él rompe recatos y hablando al juez más severo, poderoso caballero es don dinero. Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho cuartos no pierde su autoridad, pero pues da calidad al noble y al pordiosero, poderoso caballero es don dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues les hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz, que rodelas en la guerra. Y pues al pobre le entierra, y hace al propio, al forastero, poderoso caballero, es don dinero. Bien, es evidentemente una letrilla en arte menor, con remates empareados del estribillo, y evidentemente, con casi podríamos decir que los cuatro primeros versos pues forman una, una redondilla que remata también en, en, la versa, en, en, el, en la rima del último verso, la rima versal del, del, del cuarto verso. ¿no? La rima sería A, B, B, A, que es la de una redondilla, seguida de dos versos en pareado con, con rima en A y seguida después del pareado del estribillo con rima en C. Vamos a dejarlo así. Todo ello en, en rima consonante, con una mm, grácil musicalidad y todo lo que queramos. Pero vamos ahora a las ideas, vamos estrofa por estrofa. En primer lugar aquí hay una personificación del dinero, es la personificación de un artificio, es el antropomorfismo, se considera que el dinero tiene título de don, más que un hidalgo incluso, es decir, tiene un poder superior incluso al humano casi como un ser humano, incluso más todavía. Es una auténtica personificación, es un poderoso caballero, no es un caballero cualquiera, sino que tiene una capacidad operatoria, una capacidad para actuar, que es muy superior a la de, del ser humano que no tenga dinero. Es decir, que el dinero es algo así como un superhombre, que diría Nietzsche, ¿no? en un determinado momento. La letrilla satírica se inicia con un vocativo, como si alguien estuviera hablando con su madre, como si una doncella estuviera hablando con la madre que la parió. Lógicamente. ¿no? Eh, madre, es un vocativo, es un, es un apelativo. Madre, yo al oro me humillo. El oro es aquí una, una parte por un todo, es la metonimia que apela al dinero. Yo al oro me humillo, es decir, yo delante del dinero, vamos... Finjo humildad. Él es mi amante y mi amado. Es decir, yo lo quiero. Pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo. ¿Por qué amarillo aquí? Porque se atribuye en la época que los enamorados adquieren un color amarillo en la tez, en la cara, por la palidez, por las emociones que experimenta el amor. Entonces, el color del dinero, que naturalmente tiende al oro, ese amarillo brillante, hace todo cuanto quiero. Es decir, yo por el dinero hago lo que haga falta. Tiene poder sobre mi voluntad. Hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. Es decir, aquí hay una auténtica apelación en virtud de la cual una doncella por dinero hace lo que haga falta. No hay problema. Claro, se está criticando, se está satirizando desde la primera estrofa la subordinación de la voluntad humana a un poder en virtud del cual quien ostenta ese poder puede conseguir cosas que no consigue quien no tiene ese poder, quien no tiene la, la potestad del dinero, el poder del dinero, en definitiva. Entonces, claro, aquí se comienza a satirizar el comportamiento del ser humano que ante el dinero 
puede fingir virtud, puede fingir humildad, puede fingir lo que sea necesario con tal de obtener dinero. Esta ridiculización de la virtud, claro, se ha dicho a veces que la virtud solo existe allí donde hay un vicio que ocultar. Claro, el, el dinero cambia las cosas, altera la conducta humana, etcétera, etcétera. Seguimos en la segunda estrofa. Esta estrofa es muy reveladora. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y en Génova es enterrado. Claramente hay una referencia a los banqueros genoveses. Es decir, la, la banca italiana, desde que los gremios, y vamos a hablar pronto de los gremios y del derecho mercantil, desde que los gremios se desarrollan, se inicia una actividad bancaria, una actividad financiera, que eh, naturalmente va a suponer la hipoteca de muchas de las actividades bélicas de los países del mundo, desde que hay países y desde que hay mundo y desde que hay banca. Es decir, eh, el debate actual sobre el poder, respecto al poder que tienen los grandes magnates del mundo, las inversiones bélicas, etc., es un tema de, de gran resonancia. Muy antiguo. Nace en las Indias honrado, donde el mundo lo acompaña bien a morir en España y es en Génova enterrado. Es decir, aquí hay tres ejes geográficos muy claros. Las Indias españolas, la España peninsular y eh, los banqueros genoveses. ¿no? Los banqueros genoveses. Y pues, quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Es decir, que incluso mmm, a la fiereza el dinero la dota de esbeltez de belleza, es decir, la atenúa, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene dinero, todos son simpatías, cuando no tiene dinero, todos son desgracias. Fíjense que la segunda parte de cada estrofa siempre es una oración explicativa, porque, puesto que, pues, ya que, tiene siempre esa tonalidad explicativa. Todo esto es así, porque poderoso caballero es don dinero, porque el dinero tiene un poder que ni un, ninguna otra cosa humana eh, tiene. Claro, aquí no hablamos de salud, no hablamos de la salud, pero incluso la salud con dinero se lleva mejor que sin dinero, indudablemente. De nuevo, al dinero se le dota de atributos humanos, pero de atributos humanos propios de un galanteo, propios de una caballerosidad. Es galán y es como un oro, es decir, es, es un hombre apuesto, es un hombre digamos, es un caballero que no solo es poderoso, sino que eh, es atrayente, magnetiza, tiene un poderoso atractivo, de tal manera que, eh, claro, un hombre poderoso y atractivo físicamente, con dinero aún lo es más todavía, es más seductor. No sé si en el buen sentido o en el peor sentido, no sé si seductor es una palabra que tenga sentidos positivos o no, eso va a depender siempre del receptor. Es galán y es como un oro. Tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro. Es decir, que da igual su raza, su procedencia, su etnia, el color de la piel, da absolutamente lo mismo. Es decir, eh, como dicen en, en Hispanoamérica, un, un indio con plata es, es un rico. Da igual. En definitiva, da lo mismo. Quien sea una persona, si tienes dinero, tienes las puertas abiertas. Si no lo tienes, ya puede ser quien quieras que... Tendrás todas las puertas eh, cerradas. Da igual ser cristiano que moro, si tienes dinero, todo funciona. Pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Es decir, que tú con dinero compras derechos, con dinero compras tu libertad, con dinero compras los fueros, los privilegios, los derechos. Y aquí ya entramos en el derecho mercantil. Con dinero se compran determinados derechos, incluso por encima de los derechos civiles. Y dentro de un momento vamos a hablar de estas cuestiones. Cuestiones bien conocidas para cualquiera que trabaje el derecho, pero aquí no estamos en una facultad de derecho, estamos en una facultad de letras, pero eso no nos exime conocer las implicaciones que en literatura el dinero puede tener desde el punto de vista de las exigencias de algunas facetas del derecho civil y del derecho mercantil. En la siguiente estrofa se dice, son sus padres, los padres del dinero, padres principales, y es de nobles descendientes. Pues que en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Es decir, que el labrador rico, el labrador rico siempre ha existido. 
Si se recuerdan episodios del Quijote en el que el episodio del Quijote en el que el rico labrador Camacho se va a casar con Quiteria y el pobre labrador Basilio al final por amor le arrebata la, la novia, le arrebata a la propia Quiteria, eh, Camacho es un labrador rico. Por lo tanto, no se puede considerar que en la España del siglo de oro hubiera la miseria de la que con frecuencia tantas veces se habla. Había gente rica que no era noble. Había, había labradores ricos y, y abundantes pasajes de la literatura nada idealista nos ofrecen estos hechos, los labradores ricos. Y desde luego, el dinero igual al duque y al ganadero. Y aquí el propio Quevedo lo, lo advierte. Nótese que en el cuarto verso de esta estrofa, todas las sangres son reales. Aquí lo que tenemos es una silepsis o dilogía, porque los reales apuntan no solo a la vida real, a la vida cortesana, sino también a la unidad monetaria, el real. Es decir, una silepsis o dilogía es lo que se produce cuando una sola palabra, una sola y única palabra, presenta simultáneamente dos significados que entran en difracción. A veces en una difracción semánticamente dialéctica, en otra simplemente resonante o reverberante. Esta letrilla está saturada de dobles sentidos, está saturada de silepsis o dilogías y de otra figura retórica que vamos a ver más adelante. Pero está saturada de esas dos figuras retóricas, la silepsis o dilogía, que es un término, un término que tiene dos sentidos simultáneos, dos sentidos simultáneos. Las sangres son reales, son sangres sangre de reyes, sangres de aristócratas, y sangres son reales, ¿por qué? Pues porque tienen muchas unidades monetarias, porque tienen mucho dinero, en definitiva. Y en este punto hay una neutralización estamental. Lo mismo es un, ri, un, un burro que un gran profesor, dice el tango de Distépolo. Bueno, y lo mismo es un duque que un ganadero, por el dinero, que es poderoso caballero. Y prosigue la siguiente estrofa con un mero tema, es decir, una pregunta que no tiene respuesta inmediata. Mas a quién no maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa, Doña Blanca de Castilla. Doña Blanca de Castilla es de nuevo una silepsis o dilogía, porque podemos pensar en la reina, Doña Blanca de Castilla, o en estar sin blanca, es decir, no tener dinero, no tener un, una blanca en Castilla, no tener una moneda en Castilla. De, de nuevo aquí hay eh, ese ejemplo de, de silepsis o dilogía donde un mismo término, Blanca de Castilla apela a la reina y apela también a no tener una moneda en Castilla. ¿Eh? Pero pues da al bajo silla y al cobarde hace guerrero, al cobarde hace guerrero porque financia las guerras, porque por dinero la gente se mata, por dinero la gente incluso es valiente. ¿Qué magnate no ha financiado una guerra desde el origen de, de las peleas humanas y desde el origen del dinero? ¿No? estos son debates muy abiertos la gente discute acerca de, de, de quién paga las guerras son debates constantes y permanentes prosigue la siguiente estrofa sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles aquí tenemos de nuevo la silepsis o dilogía porque los escudos se refiere a los emblemas a los blasones, a la heráldica y se refiere también a la moneda un escudo, dos escudos, tres escudos, etc. ¿De acuerdo con esto? A, a la moneda, como unidad de cambio. Entonces, sus escudos de armas nobles hace referencia al, al, al blasón, a la heráldica. Son siempre tan principales que sin sus escudos reales, claramente mmm, apela a la moneda, pero los reales, los escudos de los reyes o los escudos de las unidades, unidades monetarias, de nuevo, ¿no? No hay escudos de armas dobles. Quiero decir que con dinero todo se compra, incluso hasta los títulos nobiliarios, aunque los nobles no consideraban digno el trabajo. No consideraban digno el trabajo, sino que lo que consideraban digno eran vivir de las rentas que generaban los que trabajaban para ellos. ¿Mm? Eh, quizás la situación no ha cambiado mucho, lo que ocurre es que antaño los nobles no trabajaban y otros trabajaban para procurar de sus rentas y hogaño Tal vez los nobles se han hecho grandes empresarios, o no, o los grandes empresarios lo son sin ser nobles. Hablamos de grandes magnates, ¿eh? no, no de empresas que facturan 
eh, cientos de miles de euros, sino millones de millones de millones de millones de euros al mes. ¿Mm? Empresas que a lo mejor hay 10 o 12 en el mundo, nada más. Nada más. Y pues los mismos robles da codicia a su minero, etcétera, etcétera. Aquí nos vamos a encontrar con otra figura retórica que también es clave en esta letrilla, que es la antanaclasis. La antanaclasis o atanaclasis es una variante de la silepsis, pero con matices. Un ejemplo de antanaclasis muy típico es, no toda la rosa es rosa. Es decir, no todas las rosas son de color rosa sino que hay rosas blancas, hay rosas amarillas, hay rosas rojas, etc. Entonces la antanaclasis tiene un toque de paradiástole. Es decir, la antanaclasis consiste en plantear un término, enunciar un término, y acto seguido repetir el mismo término pero con un sentido diferente. ¿Mm? Que de alguna manera matiza, corrige, neutraliza, ecualiza y resemantiza al anterior. Entonces, claro, decir, sus escudos de armas nobles, que sin sus escudos reales, es decir, aquí se produce una antanaclasis porque la segunda mención de escudos ya apela a un referente diferente. Del mismo modo que afirmar que no toda la rosa es rosa, no todas las rosas son rosas, eh, puede, puede parecer una contradicción o puede ser lo que es, y, a, y acaso inicialmente no parece, que es una matización de que no todas las rosas son de color rosa, ¿sí? simplemente. Estos, estas dos figuras, tanto la silepsis o dilogía como la antanaclasis, con ese toque de paradiástole, de matización, son claves en esta letrilla satírica. Vamos a las, a las cuatro últimas estrofas, que son reiterativas de lo anterior, pero que nos van adentrando en el derecho mercantil. Por importar en los tratos, por importar tanto como por, es decir, la importación y por dar valor, Da, a, hablar de valor es hablar de precio, siempre. ¿eh? Por importar, porque importa, porque tiene valor, o porque simplemente mmm, se lleva a cabo en el contexto de una importación. Por importar en los tratos, tratos que naturalmente remiten a una actividad mercantil, a un derecho mercantil. Ya existente el derecho mercantil en la época de Quevedo, pero el derecho mercantil no existió desde siempre. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, aquí evidentemente hay una ironía, los buenos consejos, eh, quiere decir, si quieres ganar dinero tendrás que hacer cosas que tal vez sean contrarias a tus principios. ¿Pero qué vale más, el dinero o tus principios? Eso cada cual sabrá. ¿Por qué se quiere vender, alquilar o por qué no se quiere vender o alquilar? En las casas de los viejos, gatos lo guardan de gatos. Este verso, el cuarto, gatos lo guardan de gatos, es una antanaclasis feroz. Felina, podríamos decir. Cuando se dice en las casas de los viejos, en las casas de los viejos, en las casas de, de gente vieja, que se supone que por los muchos años acumulados, ha acumulado también mucho dinero. Lo cual es mucho suponer, pero se supone. Gatos lo guardan de gatos. El primer gato, el primer término, el primer gato aquí, hace referencia a un saco de dinero, una bolsa de dinero, que con frecuencia se utilizaba la, la, el pellejo de un gato, la piel de un gato, para llenarlo de dinero. Entonces, a, a eso se refiere. Pero el segundo gato se ha, se, eh, hace referencia a ladrones. ¿Eh? Es decir, eso, eso son, son palabras que eh, casi diríamos homónimas. Eh, no polisémicas, sino homónimas. Es decir, que el mismo significante tiene múltiples significados. Eh, o simplemente hay una concordancia de significante cuando en realidad los significados son completamente diferentes. Es un caso más que de polisemia, de homonimia. Entonces, eh, se trata de una antanaclasis felinamente feroz, vamos a decirlo así. Eh, es decir, bolsas de dinero lo guardan de ladrones. Pero la literatura no se expresa en un sentido literal, sino que se expresa en un sentido intencional. De tal forma que gatos lo guardan de gatos. Y claro, alguien que no sepa la semántica de las palabras, pues no entenderá al verso. O alguien que trate de leer la poesía en un sentido literal no entenderá que gatos lo guarden de gatos va a pensar que es una serie de dibujos animados donde unos gatos protegen a, a otros gatos de otra, no, o sea, eso es una chorrada entiende lo que quiero decir con esto es decir, la literatura no exige lo sensible la literatura exige lo inteligible por eso cuando nos enfrentamos a la literatura tenemos que dar cuenta de ideas racionales, de criterios de análisis de 
conceptos científicos, cuando hablamos de antanaclasis estamos hablando de conceptos científicos, de conceptos retóricos. Claro, cuando a veces la gente dice, no, es que la literatura es inexacta, serás inexacto tú. La literatura es tan inexacta, como, es tan exacta o tan inexacta como cualquier otra realidad. ¿Qué exactitud hay en la medicina? Cuando a veces resulta muy difícil dar un diagnóstico porque aparece una nueva enfermedad que no ha sido codificada previamente. ¿No? ¿Acaso en la medicina se acierta automáticamente en todos los planteamientos y aplicaciones que se hacen, desde las alergias hasta las pandemias? Es decir, la interpretación literaria dispone de un sistema conceptual que funciona como una ciencia perfectamente. Cuando hablamos de antanaclasis, claramente hablamos de un verso como gatos lo guardan de gatos. Y esto es tan rotundo, tan claro y tan distinto como afirmar que un triángulo es un polígono de tres lados. Es absolutamente indiscutible. Cualquiera que niegue que en el verso gatos lo guardan de gatos no hay una antanaclasis, carece de conocimientos científicos acerca de lo que la literatura es en este punto. Por lo tanto, cuando alguien nos dice, es que la crítica es subjetiva, será subjetivo tú, pero la crítica es perfectamente objetiva cuando trabaja con conceptos objetivos que afirman, como en este caso, que aquí hay una antanaclasis y esto es innegable. De la misma manera que en geometría afirmar que no es posible un octaedro regular, porque no es posible un octaedro regular, es un hecho impepinable, es decir, es un concepto claro y distinto. Es decir, afirmar que no es posible una interpretación científica de la literatura es no saber ni lo que es la ciencia ni lo que es la literatura. Ni saber tampoco que se es tonto cuando se dice semejante cosa, en definitiva. Gatos lo guardan de gatos. Y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, es decir, es posible corromper la justicia con dinero. Hablando al juez más severo es una manera muy sutil, muy irónica, muy cínica de decir que un juez puede incurrir en injusticia a cambio de dinero. ¿Eh? Estamos hablando de Quevedo y del siglo XVII, ¿eh? no tenemos nada que decir respecto al siglo XXI, nada de esto. Y es tanta su majestad, la majestad del dinero, aunque son sus duelos hartos, sus sufrimientos hartos, porque para conseguirlo hay que trabajarlo, que con haberle hecho cuartos, es decir, cuartearlo, lo que diríamos tiene suelto, es decir, reducir la moneda a cuartos. O también, o también eh, lo que llamaríamos los cuartos, no los cuartos de una casa, sino lo que llamaríamos mismamente en gallego, los cartos, o diñeiro, en definitiva, ¿no? los cuartos. De nuevo es un caso de silepsis o dilogía. Cuartear una moneda en unidades monetarias más pequeñas, cuartearlo, en definitiva, esos son los cuartos, lo suelto, la calderilla, en definitiva. Pero pues da calidad al noble y al pordiosero, es decir, un pordiosero con dinero ya no es un pordiosero, en todo caso será un noble disfrazado, algo de lo que está bastante lleno, eh, no solo el siglo XVII en su literatura, sino también la modernidad. Hay muchos ricos disfrazados de pobres, porque así caen más simpáticos. ¿Cuántos futbolistas llevan pantalones rotos? Y sin embargo, ¿cuántos pobres pueden permitirse un coche como el que tienen algunos futbolistas? Claro, hay un viaje de ida, pero no de vuelta. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición. Este es un verso muy misógeno, misógino por parte de, de Quevedo. Lo mismo podemos decir de los hombres vamos, quién le hace ascos al dinero y nótese aquí de nuevo una antanaclasis que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas las caras de un doblón son las dos caras de una moneda que tiene el doble de valor que otras y hacen sus caras baratas es decir, que se venden baratas es decir, que ponen caras risueñas ¿no? pues les hace bravatas desde una bolsa de cuero es decir, que se ponen en disposición de lo que haga falta, sacando carácter, humillándose, lo que sea. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, es decir, mirad si es astuto el funcionamiento del dinero, que en cualquier tierra, en cualquier lugar en el que se esté, no importa dónde se esté, en cualquier zona geográfica, en cualquier tierra, sus escudos en la paz valen más que las rodelas en la guerra. Aquí podía decir que los escudos en la guerra. Y sería un nuevo caso de antanaclasis, pero utiliza el término rodela. 
La rodela es el nombre que en España se daban a los escudos, escudos redondos que cubrían el pecho, sobre todo. Sus escudos valen más en la paz que, digamos, el blindaje bélico en las guerras. Pues al pobre le entierra, es decir, al pobre le da tierra, no es que lo meta debajo de la tierra, sino que al pobre lo legitima en su tierra y hace al propio forastero. Es decir, que alguien extranjero con dinero en un determinado territorio es como si fuera de ese territorio. Es decir, que el dinero no conoce fronteras. Ahora bien, ¿el dinero conoce o no conoce fronteras? Eso es el gran dilema entre el derecho mercantil y el derecho civil. Aquí nosotros hemos visto cómo en una letrilla satírica Quevedo objetiva claramente el uso patológico que puede hacerse en un momento dado del dinero. ¿Por qué? Pues porque el dinero quebranta las voluntades, fuerza las voluntades, doblega las voluntades, puede alterar las sentencias judiciales, hace que eh, los viejos atesoren dinero frente a los más jóvenes, financia las guerras, es decir, que mmm, el panorama es en el siglo XVII el mismo que en el siglo XXI. Digamos que la, la, la historia no ha cambiado sustancialmente. Hay un proverbio italiano, eh, supuestamente de origen siciliano, que dice que cuando el denaro canta, la música tache. Es decir, cuando el dinero suena, hasta la música guarda silencio. ¿Eh? Eh, claro, Quevedo lo suscribiría eh, claramente. Pero mmm, la circulación del dinero, el movimiento del dinero exige un derecho mercantil. Y el derecho mercantil no existió desde siempre. El derecho mercantil no existe en el derecho romano. Y no existe en el derecho romano porque el derecho mercantil en Roma está embebido, está codificado en lo que era el derecho civil. No porque no hubiera comercio en Roma, que es lo que viene a sugerir Escotado en su trilogía contra los enemigos del comercio, aunque la trilogía se titula Los enemigos del comercio, en realidad el sentido intencional es contra los enemigos del comercio. En Roma sí hay comercio, lo que no hay en Roma son fronteras. Es decir, en Roma hay una auténtica globalización de la actividad comercial, por lo tanto, el derecho mercantil puede estar perfectamente codificado en el derecho civil, porque no hay fronteras. Pero ¿qué ocurre cuando Roma se va, cuando Roma desaparece? cuando la sociedad política organizada por el Imperio Romano se diluye en una Edad Media en la que la única articulación es la del poder de la Iglesia, la del poder eclesiástico, la del poder de los nobles y señores feudales, que el comercio muere, el comercio básicamente muere. Lo que se produce en la Alta Edad Media, en los orígenes de la Edad Media, es un autoabastecimiento, es una autarquía. Se consume lo que se produce y se produce solamente lo que se puede consumir porque no puede haber intercambio. Pero más adelante, cuando se, se pacifican determinadas zonas geográficas, determinados territorios, comienza a surgir una actividad mercantil, comienza a haber un, un intercambio de productos entre ciudades, entre urbes, entre poblaciones. Y claro, en ese, contexto, en ese contexto interurbano surgen unas prácticas mercantiles, unas prácticas comerciales que van requiriendo cierta legislación van requiriendo el desarrollo de ciertas instituciones. Todos hemos oído hablar de los gremios, menos hemos oído hablar de las gildas. Si se habla de gildas se piensa en dos cosas, en una actriz norteamericana, o en una película, y en un pincho. Esas son las gildas. Pero las gildas son articulaciones gremiales medievales en torno a las cuales se desarrollaban y se codificaban y se objetivaban de alguna manera las eh, legislaciones relativas al intercambio de productos, al intercambio comercial. Gildas y gremios comienzan a desarrollarse desde los siglos IX y X, ya en una época totalmente postromana, por supuesto, pero dentro de lo que son las ciudades y los ámbitos gremiales de, de Europa. Quevedo no hace referencia a esto, Quevedo hace simplemente referencia a una sátira en contra de lo que él considera el uso patológico del dinero a través de la literatura. Pero claro, las gildas, los gremios, comienzan a desarrollar sobre todo una labor especulativa, una labor que ha sido calificada por otros de usura, una labor de ganancia. Es lo que sería el germen del actual capitalismo. En definitiva, ahí nace, digamos, la, la disposición hacia el capitalismo, hacia el control del derecho civil por parte del derecho mercantil. Claro, hay una dialéctica importante entre lo que es la vida del mercado 
y la vida del Estado. Una dialéctica que llega hasta hoy en, en, en un pulso realmente potente y realmente poderoso que nos cita con la globalización contemporánea. Evidentemente, no es lo mismo el derecho del ciudadano que el derecho del mercader, que el derecho del comerciante, que el derecho de los amigos del comercio, porque a veces pueden oponerse entre sí ambos derechos. En el mundo romano esta oposición no se daba, pues porque aunque había comercio, los derechos del comerciante estaban integrados en los derechos del ciudadano. Podemos estar o no de acuerdo con el modo de en que se producía o se legislaba esta integración, pero así era, en definitiva. Ahora bien, los orígenes del derecho mercantil, y esto cualquier estudiante de primero de derecho lo sabe en esta materia, pero nosotros no somos estudiantes de derecho, pero sin embargo no estamos exentos de disponer de estos conocimientos, el derecho mercantil, que no existía en el derecho romano, comienza en la Edad Media, sobre todo basándose en el derecho consuetudinario, es decir, en los usos y costumbres de las prácticas mercantiles, de las actividades mercantiles. Ahí está la base, básicamente, la base, básicamente, valga la paronomasia, de este tipo de, de derechos y de recursos, que naturalmente Quevedo obvia en su letrilla, porque el objetivo de Quevedo es una sátira, insisto, contra el uso abusivo del dinero o el uso del dinero en condiciones que naturalmente va a alterar la, la, la forma que Quevedo consideraría natural o normal de, de la vida pública. Ahora bien, ¿qué ocurre en el Renacimiento? Quevedo escribe en el barroco, pero en el Renacimiento ocurre, ocurre un hecho absolutamente decisivo. En el Renacimiento se crean los estados modernos. Es decir, en el, en el Renacimiento se reorganiza una unidad política que no estaba vigente desde el Imperio Romano. Es más, incluso aparecen nuevos imperios, como el Imperio Español, que reproducen muchos procedimientos las modalidades del, del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Eh, pero al irrumpir los estados nacionales, al surgir los estados nacionales, hay tres instituciones que van a mirar con mucho recelo la creación de los estados nacionales. Porque la creación de los estados nacionales supone que el derecho mercantil queda legislado, queda sancionado, queda regulado por el derecho civil. ¿Cuáles son estas tres instituciones que ven con mucho recelo la aparición de los estados nacionales? Las gildas, los gremios de los comerciantes, la iglesia católica, que deja de tener un control absoluto sobre la latinidad, la iglesia, perdón, cristiana, la católica vino después cuando se produce el cisma, luterano. Y otro estamento, que son los nobles, que vivían con privilegios forales. Claro, el Estado impone un derecho civil que neutraliza el poder de la cristiandad eclesiástica, que subordina al derecho civil el incipiente derecho mercantil y que en muchísimos aspectos limita los derechos forales, es decir, los privilegios de la nobleza. Entonces, claro, el, el jus mercatum tiene que rendir cuentas al derecho civil. El derecho mercantil tiene que rendir cuentas al derecho civil. Y esto ya es el origen de conflictos que llegan hasta hoy. Porque si nosotros seguimos el itinerario histórico de esta dialéctica entre derecho mercantil y derecho civil, no tanto entre los derechos, sino en lo que los derechos tratan de organizar, es decir, la vida del comercio, y la vida del ciudadano, pues vemos que hay un pulso clarísimo, un pulso fortísimo entre ambos derechos. Tengas en cuenta que en el Imperio Español el derecho civil está por encima del derecho mercantil, pero en el Imperio Anglosajón el derecho mercantil está muy por encima del derecho civil. ¿Por qué? Porque en el ámbito anglosajón las leyes del mercado son más importantes que las leyes del Estado. ¿No? Sin embargo, en el, en el Imperio Español las leyes del Estado son más importantes que las leyes del mercado. Claro, según lo que vayamos a defender, estaremos en posiciones muy opuestas. Claro, el capitalismo extremo, que pulsa el botón de la crematística, es decir, del enriquecimiento patológico con el dinero, pues naturalmente considera que el derecho civil debe estar dentro del derecho mercantil. Que los derechos civiles son algo que queda a un lado porque es más importante el derecho del comercio, el derecho del comerciante, el derecho del magnate, que el derecho del ciudadano. De hecho, el derecho del ciudadano debe, ser, debe caber en una hoja de reclamaciones. Deben ser los derechos del consumidor. Pero claro, es que no son los mismos derechos los del consumidor que los del ciudadano. 
¿Qué puede más, el derecho mercantil, el derecho del, del comercio o el derecho de la ciudadanía? Esta es una pugna que la globalización de hoy ha sancionado de forma definitiva en favor de los derechos del comercio. Es decir, los derechos del mercado están por encima de los derechos del ciudadano, de los derechos del Estado. Pero esto no siempre fue así. Desde luego, Quevedo es partidario ya no de un derecho civil, sino de un derecho canónico. ¿No? Nos vamos por otra vía, todavía mayor. Pero claro, los estados nacionales aparecen en el siglo XIV. Uno de los estados nacionales que primero aparece es España, constituyéndose prácticamente en 1469, por supuesto en la fecha clave de 1492. Pero son estados que limitan el poder eclesiástico, que limitan el poder del comercio, que reorganizan, mejor dicho, el poder del comercio y que limitan enormemente el poder foral. Y eso supone muchísimos conflictos que llegan hasta hoy. Eh, claro, eh, el derecho mercantil eh, ya no puede basarse desde el siglo XIV-XV en, en las prácticas consuetudinarias, porque esas prácticas consuetudinarias deben estar legisladas en un derecho civil. Deben pasar por el filtro de, de un gobierno, de un Estado. No solo del gobierno del mercado, sino del gobierno del Estado. Y eso es normalmente importante. De hecho, eh, en Francia... La fecha de 1673 se establecen las organizaciones del comercio y en España, en 1737, Felipe V, el primer Borbón, que es hijo, que es nieto de Luis, XVI, de Luis XIV, es decir, los, el primer Borbón, Felipe V, es nieto de, del mayor enemigo histórico de España, Luis XIV el rey de Francia, es decir, a partir de ese momento España casi, casi se convierte, según algunos historiadores, en un protectorado de Francia. Es decir, desde, desde 1700 la política interior española es la política exterior francesa, según algunos historiadores. No, no vamos a entrar en esto porque no es el tema de esta sesión, pero lo cito aquí por si puede servir de referencia, teniendo en cuenta que en 1737 se crean las ordenanzas de Bilbao, que reorganizan el comercio eh, conforme a los presupuestos de la dinastía borbónica, en definitiva. Y, claro, la cuestión es, aparecen varios derechos mercantiles nacionales, porque cada nación establece sus derechos mercantiles. Ahora bien, el establecimiento de varios derechos mercantiles nacionales rompe la unidad medieval del derecho mercantil consuetudinario y, sobre todo, rompe la globalización la globalización que había antes del Estado renacentista. Era una globalización medieval, si quieren, precaria, pero era una globalización donde la actividad comercial no estaba interrumpida por las fronteras de los Estados nacionales. ¿Pero qué ocurre cuando los Estados nacionales surgen? Pues que la actividad comercial se fragmenta en fronteras, se imponen valores fiscales a las actividades comerciales, aranceles, y eso a los amigos del comercio no les gusta. Porque, claro, el derecho mercantil no quiere problemas, no quiere fronteras nacionales. Es el debate entre la globalización o la no globalización. ¿no? El derecho civil o el derecho mercantil, etcétera, etcétera. Eh, eh, el planteamiento que hago es muy elemental, porque naturalmente eh, la situación es mucho más compleja. Pero, insisto, no somos estudiantes de derecho, somos eh, estudiantes de literatura que no podemos ignorar la realidad en la cual la literatura se inscribe. Y ese es un, es un planteamiento que nos lleva hasta hoy, porque la literatura hay que interpretarla siempre desde el presente. La literatura no podemos interpretarla como un fósil. No es una fosilización de ideas pretéritas, sino que tiene que explicarse desde el presente en el que estamos para poder entender mejor el presente en el que nos encontramos. Es decir, no podemos explicar a Quevedo como si Quevedo estuviera muerto aunque lo esté. Tenemos que explicar a Quevedo como si Quevedo estuviera aquí presente y nos hablara. ¿Eh? Directamente. Eh, tenemos que revitalizar las ideas de Quevedo aunque hayan sido paridas y escritas a principios del siglo XVII, porque la actualidad que tienen sigue siendo enorme ante los problemas a los que nos enfrentamos. Y sobre todo, porque el racionalismo que hay en la literatura española del siglo XVII es muy superior al racionalismo que se pretendió establecer desde la ilustración europea y europeísta, cuando Alemania sale de una edad media que llega prácticamente hasta Kant. Es decir, el racionalismo español que había en el siglo XVII era muy superior al racionalismo que la ilustración europea del idealismo alemán, que es una filosofía incompatible con la realidad, logró alcanzar. Es decir, en España había mucho más racionalismo en el siglo XVII que el que había en Europa en el siglo XVIII. Lo que sucede es que no se ha sabido entender ese racionalismo y no se quiere entender. 
le hace a Quevedo, donde lo encuentra. Entonces, claro, desde el momento en que tenemos varios derechos mercantiles nacionales, queda quebrada, queda segmentada, queda fracturada la globalización comercial que había durante la Edad Media. Y naturalmente, claro, la lex mercatoria ya no es la misma, porque la lex mercatoria queda sujeta al derecho civil, al derecho civil de cada uno de los estados. Claro, ¿qué derecho nacional es aplicable a un derecho mercantil internacional? ¿Qué derecho civil nacional se aplica a un derecho mercantil internacional? Pues el del más fuerte. En el mundo actual, el país más fuerte del mundo es Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos es, aplica su derecho mercantil al derecho mercantil de otras naciones. Si lo quieren aceptar bien y si no, también. Porque las leyes del mercado se imponen a las leyes del Estado. Pero frente a Estados Unidos está China. Que es otro modelo de Estado y otro modelo de derecho mercantil o no. Eso la dialéctica del mercado lo va a establecer por sí mismo. Pero el planteamiento queda abierto, porque poderoso caballero es don dinero, desde luego. Entonces, claro, se puede contraponer, se puede enfrentar, se puede en definitiva construir un derecho civil enfrentado a un derecho mercantil, como sostienen algunos juristas, o se debe suprimir el derecho mercantil y subsumirlo en el derecho civil es decir, se debe borrar la frontera entre uno y otro derecho eso es un debate que tienen los juristas y que yo desde luego no puedo responder sino simplemente plantear incluso en términos de un erotema de una pregunta que yo no puedo responder aquí y que seguramente ninguno de nosotros podemos responder y a veces tampoco ni siquiera los juristas pueden responder porque la respuesta solo la tiene la realidad eh, a medida que la realidad va desarrollándose y funcionándose Ahora quiero citar aquí una, una frase de, del jurista Eduardo Valpuesta Gastaniza, que me ha remitido amablemente la profesora de Derecho Mercantil, Cristina Escribano Gamir, eh, donde eh, Gastaniza, que es un jurista en este ámbito, advierte que la diversidad de derechos nacionales supone la distorsión de un mercado único. Claro, la pluralidad de derechos nacionales, de derechos civiles, privados nacionales, supone la, la distorsión de un mercado único. Eso supone el quiebre de la globalización. Claro, en esta disputa entre un, un mercado único, global, que puede imponerse como un pulso que gana la batalla al derecho civil de estados nacionales, supone que los estados nacionales desaparecen. Es decir, que hay razones en el siglo XXI para suponer objetivamente que los estados nacionales que nacieron en el Renacimiento hoy se disuelven, hoy se desvanecen, porque son más poderosas las leyes del mercado que las leyes del Estado. Este es un triste pareado, pero bueno, triste para unos, para otros es muy alegre, porque los amigos del comercio dicen nosotros tenemos más presupuestos de los presupuestos que manejan muchos estados, y muchos estados dependen de nuestros negocios. Y nosotros podemos hacer que un Estado quiebre si queremos, porque los Estados, con sus leyes civiles, no tienen el poder que nosotros, los amigos del comercio, con las leyes del mercado, tenemos sobre los Estados. Entonces, claro, preguntarse hoy si el derecho civil puede subsumir al derecho mercantil quizás sea una ilusión, porque el poder que tiene hoy día el mercado es muy superior al que puede ofrecer cualquier Estado. No, es que si hoy Quevedo reescribiera esta letrilla, diría que el dinero es el superhombre de Nietzsche, o sea, Nietzsche buscaba al superhombre en la metafísica, ¿no? en el nihilismo, en Dios. O sea, fijémonos a dónde llegaba la perturbación mental de una filosofía como el idealismo alemán. O sea, estaba buscando fantasmas en el más allá. Cuando el superhombre no es el inconsciente fluidiano, el superhombre es el poder del, es del mercado, en definitiva. O sea, es curioso cómo el idealismo alemán ha, ha alejado al ser humano de la realidad muchísimo cuando el racionalismo hispano de los siglos XVI y XVII, siempre vivió con los pies en la tierra y con la cabeza mirando al frente, lo que, lo que hay. Entonces, ¿qué es más potente, la ley del mercado o la ley del Estado? ¿Qué debe organizar la vida de los seres humanos, el derecho civil o el derecho mercantil? ¿La contraposición de los dos o el enfrentamiento de los dos? Claro, la literatura no puede dar soluciones a estos problemas, simplemente los plantea. Pero es que tampoco la jurisprudencia puede dar soluciones a estos problemas, solo puede registrarlos, solo puede sancionarlos. Eh, la economía es una organización de los bienes y servicios, la crematística es un uso patológico del dinero en virtud del cual 
se exprime en todas las realidades para provocar unos beneficios estrepitosos, pero solo a una de las partes, dejando sin recursos a la otra. ¿No? Claro, esta es una cuestión, claro, ¿a dónde hemos llegado a partir de una letrilla de Quevedo? La literatura nos permite llegar a donde queramos si tenemos argumentos y si tenemos ideas para interpretarla. Lo que es necesario precisamente es disponer de estas ideas y de estos argumentos. Pero para descubrir verdaderamente y explicar y legitimar el sentido de los textos literarios, por muy antiguos que estos textos sean, es implicarlos en el presente en el que vivimos y retrotraer la autoría y las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios que estos escritores escribieron hace 200, 300 o 400 siglos, los que sean, al contexto presente en el que estamos. Porque la literatura no es un fósil. La literatura siempre ayuda a entender nuestro presente, el presente en el que estamos, porque la distancia que separa el idealismo del totalitarismo es invisible. Y a veces la distancia que separa el derecho mercantil del derecho civil es invisible. ¿Por qué? Porque el mercado se come al Estado. La mayor parte de ustedes morirán en un mundo sin Estado. Thank <laughs> you.